హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు ఎవరు వస్తారు దేవికా భట్ నగర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మీకు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది కదా అప్రోచెస్ మోడర్న్ అప్రోచ్ అండ్ దెన్ ఓల్డ్ అప్రోచ్ ఓకే అది అండ్ దెన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తాము మూడు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అని నేర్చుకున్నాం కదా ఈరోజు స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం స్కోప్ అంటే ఏమీ లేదండి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేసి ఆ ఏరియాస్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనుక అది ఈ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ని కవర్ చేస్తుంది దాన్ని మనం స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము ఏ ఏరియాస్ ఫంక్షన్స్ తెలుసు మనకి కదా ఫంక్షన్స్లో ఏం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ అని తర్వాత క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఇంకా నెక్స్ట్ తర్వాత డివిడెండ్ పాలసీ అని మూడు నేర్చుకున్నాం ఈ మూడు కాకుండా మనకి స్కోప్లో ఇంకా వేరే ఏరియాస్ను కూడా కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఏరియాస్ ఏవి అంటే కనుక టోటల్ సెవెన్ పాయింట్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సో దీంట్లో స్కోప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ మనకి డబ్బు అవసరమే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరమే కదా ఫినాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక్కసారి మనకు వచ్చింది అంటే కదా దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ కెన్ గో అహెడ్ ఫర్దర్ డెసిషన్స్ ఇంకా తర్వాత ఏం చేయాలి ఎట్లా బిజినెస్ చేయాలి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి అయినా తర్వాత చూసుకోవచ్చు మనకు ముందు కావాల్సింది ఏంటి ఫినాన్స్ ఓకే సో దట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ మనకు డబ్బులు కావాలి అని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ డబ్బులు కావాలి అంటే కనుక దానికోసం మనము టూ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ఇప్పుడు ఎంత కావాలి ఫ్యూచర్లు ఎంత కావాలి దీన్ని కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నాకు ఇప్పుడు కావాలి ఓకే బట్ ఫ్యూచర్ దానికి కూడా నువ్వు ఇప్పుడే ఫండ్స్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ని మనం ఎప్పుడైతే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫండ్స్ని డిసైడ్ చేసుకుంటామో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటి అంటే షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫినాన్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఫినాన్స్ అంటే సంవత్సరం లోపల మనకు ఎంత అయితే ఫినాన్స్ కావాలో దాని సంవత్సరం లోపల అయితే షార్ట్ టర్మ్ అంటాం సంవత్సరం తర్వాత అంటే సంవత్సరం కంటే పైన ఎక్కువగా మనం లాంగ్ టర్మ్లో యూజ్ చేస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ ఫినాన్స్ అంటాం ఈ రెండు కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ప్రజెంట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఎంత కావాలి లాంగ్ టర్మ్లో ఎంత కావాలి ప్రజెంట్ ఎంత కావాలి ఫ్యూచర్లు ఎంత కావాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే మనకి ఈ వాల్యుయేషన్ ఫినాన్స్ ఫైనా ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ అనేది తెలుస్తుంది మనకు ఎంత కావాలి అనేది తెలుస్తుంది తెలిసింది కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే కనుక చూసింగ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం ఫినాన్స్ని మనం ఎట్లా కావాలో చూసుకోవాలి చూసింగ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోర్స్ ఏంటి మనకి ఈ ఫినాన్స్ ఈ మనీ అంటే క్యాపిటల్ ఇది తీసుకోవడానికి మనకు సోర్స్ ఏంటి అనేక రకాలైన సోర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దెల్ బీ ఇష్యూయింగ్ ద షేర్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు షేర్స్లో ఎన్ని రకాలు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈ షేర్స్ ఇష్యూ చేద్దామా డబ్బులు కావాలంటే లేకపోతే డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేద్దామా డిబెంచర్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా లాంగ్ టర్మ్ డెట్ కిందకు వస్తుంది డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేద్దామా లేకపోతే పబ్లిక్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ తీసుకుందాం లేదా బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా బ్యాంకర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుందామా లేదా కంపెనీ కొన్నిసార్లు కంపెనీ డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ వంతుగా వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ని షేర్స్ రూపంలో ఇస్తారు అట్లా తీసుకుందాం ఎట్లా తీసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ నాకు సపోజ్ ఏ బిజినెస్ చేయాలి ఒక టూ క్రోడ్స్ కావాలి ఈ టూ క్రోడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాను దీనికి సోర్స్ ఏంటి ఇష్యూ చేయాలా ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్సా డిబెంచర్సా లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ లోన్ తీసుకోవాలా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అది సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి తర్వాత డిటర్మైనింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకోవాలి మీ క్లాస్ క్లాస్లోనే చెప్పాను నాకు ఒక ఐదు క్రోర్లు ఫైవ్ క్రోర్స్ కావాలంటే ఏం చేశాను ఒక టూ క్రోర్స్ షేర్స్ షేర్స్ నుంచి తీసుకున్నాడు ఈక్విటీ షేర్స్ నుంచి ఒక వన్ క్రోర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఒక టూ క్రోర్ ఫినాన్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకున్నా అట్లా ఏ విధంగా మనం స్ట్రక్చర్ కావాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర ఎంత తీసుకుంటే బెటరు ఎవరి దగ్గర ఎంత తక్కువ తీసుకోవాలి ఎంత ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఆ ప్రపోర్షనేట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి మనం ప్రాపర్ వేలో ప్రపోర్షనేట్ తెలిసి మనం ఎప్పుడైతే అది ఇది
ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం మనము ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంటా షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంటా ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్ అయితే యూనిట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ లాంగ్ టర్మ్లో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మనం దేని దేని మీద మాట్లాడతాం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మాట్లాడతాము నేను చెప్పాను అంతకుముందు ఇంతకుముందే ఒక వన్ క్రోర్ ఉంది దాంట్లో సెవెంటీ ల్యాక్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లాంగ్ టర్మ్లో అంటే అప్పుడు మనం ఒక చూసుకుంటాము దేంట్లో చేస్తే బాగుంటుంది ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఒక ప్యాటర్న్లో చేస్తేనేమో ఫస్ట్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి దీంట్లో చేస్తే ఇంత వస్తుంది దీంట్లో చేస్తే ఇంట్లో వస్తుంది అనేసి అట్లా దేంట్లో చేస్తే మనకి ప్రాపర్ వేలో మనకి రైట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మాట్లాడతాము ఒక చాప్టర్ సపరేట్గా ఉంది దాని గురించి ఇంకా డెప్త్గా చూద్దాము అదేవిధంగా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అని ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనకి చెప్తాయన్నమాట ఏమని మనం ఎట్లా చేసుకోవాలి డిసైడింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ఫినాన్స్ అనేది దీంట్లో మనకు తెలుస్తుంది రైట్ వే టు చూస్ అనేది తెలుస్తుంది అదేవిధంగా తర్వాత అప్రోప్రియేట్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ క్యాష్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము క్యాష్ని మేనేజ్ చేయడం తెలిస్తే కనుక మనం ఆర్గనైజేషన్ మ్యాక్సిమం మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు హూ విల్ మేనేజ్ దిస్ క్యాష్ క్యాష్ అకౌ క్యాష్ మేనేజర్ ఉంటాడు లేకపోతే ఫినాన్స్ మేనేజర్ ఉంటాడు అతనికి ఈ రైట్స్ ఉంటాయి అనమాట క్యాష్ మేనేజ్ చేయడం ఇంత ఇక్కడ పెట్టాము ఇక్కడ ఇంత పెట్టాము ఇక్కడ ఇంత పెట్టాము అనేసి లాంగ్ టర్మ్లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది డైలీ వైజ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కొంత అమౌంట్ ఉంటుంది ఇది అలకేట్ చేయడం అనమాట కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇంత ఇక్కడ ఇంత అనేసి మనం సపరేట్ కేటాయించడము అలకేట్ చేయడము చేసినప్పుడు అక్కడ మనము క్యాష్ని మేనేజ్ చేయడం తెలిసి ఉండాలి క్యాష్ని మేనేజ్ చేయడానికి రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనము కొంచెం క్లారిటీ ఉంటే మంచిది ఒకటి ఏంటంటే సిఎఫ్ఎస్ అంటే క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ గురించి మనము మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మేనేజరల్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఈ మూడు స ఈ మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి వాటిలో మాట్లాడుకున్నాం మనం క్యాష్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమి లేదు క్యాష్ ఎంత వస్తుంది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అది క్యాష్ ఎంత వెళ్తుంది క్యాష్ అవుట్లో అది ఓకే మనకి ఇన్ఫ్లో ఎంత అవుట్లో ఎంత ఈ మేనేజ్ చేయడం ఒకటి నేను అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ క్యాష్ బడ్జెట్ అంటాం మనం ఈ క్యాష్ బడ్జెట్స్ గురించి కూడా కొంచెం ఐడియా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ మేము ఎట్లా చేయాలి దీన్ని బట్టి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది మనకి ఎంత క్యాష్ ఉంది ఎంత అవసరం ఉంది ఎంత లోటుపాట్లు ఉన్నాయి ఎంత సర్ప్లస్ క్యాష్ ఉంది ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తాయి కాబట్టి ఈ రెండింటినీ మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఈజీ ఐమే ఐమే రైట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ ఓకే అర్థమవుతుంది కదా సో అది అప్రోప్రియేట్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ ఫినాన్షియల్ కంట్రోల్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అని తెలిసింది మనకు డబ్బులు తీసుకోవడం తెలుసు దీన్ని ఎక్కడ ఎలకేట్ చేయాలి అని తెలిసింది అయితే వీటిని కంట్రోల్ కూడా చేయాలి కదా ప్రాక్టీస్ ఫినాన్షియల్ కంట్రోల్స్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం ఫినాన్స్ని దానికి కూడా మన దగ్గర కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఫినాన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే సో దాంట్లో ఒకటి ఆర్ఓఐ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ఓఐ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక దాని మీద ఎంత వస్తుంది రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది అదే ఆర్ఓఐ దీని గురించి ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ తెలిసి ఉండడం బట్ ఇవన్నీ మనకు టెక్నిక్స్ అనమాట హౌ టు కంట్రోల్ ద క్యాష్ అంటే హౌ టు కంట్రోల్ ద ఫినాన్స్ అంటే కనుక ఇది ఒక టెక్నిక్ అదేవిధంగా బడ్జెటరీ కంట్రోల్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ కూడా మనకు చాలా ఉన్నాయి ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఏబిసి అనాలిసిస్ అని ఇంకా జి జిఐటి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ అనేసి ఓకే ఇవన్నీ మనకి కంట్రోల్ చేసే టెక్నిక్సే ఫినాన్స్ని కంట్రోల్ చేసేవి అదేవిధంగా రేషియో అనాలిసిస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉంటాయి ఆ రేషియోస్ని ఏ రేషియో ప్రతి రేషియో మనకి ఏదో ఒక మీనింగ్ ఇస్తుంది దాన్ని అర్థం చేసుకొని కంపెనీకి ప్రాపర్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ బీ గివింగ్ యూ a proper way of managing the finance finance manager and telisipothundi adhe vidhanga be ante break even analysis deeni meedu kuda oka understanding undali break even analysis gurinchi manam economics lo nerchukunnamu cost accounting lo nerchukunnamu and adhe vidhanga cost control and management accounting lo nerchukunnam kada oka understanding undi break even analysis
ఫినాన్స్ దిస్ ప్రాక్టీస్ యూ హ్యావ్ టు డూ నెక్స్ట్ తర్వాత అప్రోప్రియేట్ యూజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ కొన్నిసార్లు మనకు సర్ప్లస్ ఉంటుంది చాలా ఓకేనా సర్ప్లస్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఆ సర్ప్లస్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలి సర్ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది సర్ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ ఇంకా అదేవిధంగా మనం ఫండ్స్ చాలా రేజ్ చేసాము ఒక టెన్ క్రోడ్స్ రేజ్ చేస్తాము నాకు కావాల్సింది ఒక ఎయిట్ క్రోడ్సే ఆ టూ క్రోడ్స్ ఏంటి సర్ప్లసే కదా ఈ టూ క్రోడ్స్ని ఏం చేయాలి అట్లాగే మనం కంపెనీలో పెట్టుకున్నంటే ఆ టూ క్రోడ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మనం అనవసరంగా డివిడెంట్ ఇవ్వాలి వాడిని మేపుతూ ఉండాలి సో కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ క్యాష్ ఉంటుందో ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మేనేజ్ చేయడం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి రిటర్న్ చేయలేము వాళ్ళకి రైట్ సో అందుకని ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇవన్నీ మనము ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని వీటి మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే కనుక అదే మనకి స్కోప్ అంటే దట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఒక డెప్త్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది ఎనీవే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్ మనం ప్రాక్టికల్స్ చూస్తాము దాంట్లో మీకు ఇంకా క్లారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది క్లియరే కదా ఇంకా ముందు ముందు క్లాసెస్లు ఇంక ఎక్కువ నేర్చుకుందాము స్టే కనెక్టెడ్ చెక్అవుట్ ద ప్లేలిస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వండి పది మందికి ఛానల్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి టేక్ కేర్ గుడ్ లక్